Сайн байцгааны хөөхтүүд ээ. Сайн байцгааны хөөхтүүд ээ. За өнөөдрийн хичээл бол Окторгийн төгшин цэгт координатын систем цэгийн координат гэсэн хичээл байгаа. Сургачд та бүхэн математикийн сургачгийг гаргаад далийн сэтгэр хуцаа гаргаарай. За уг сайдын маань дизайн зурагт зүг хичээл дээр бас 12 ангийн сургачгийн агуулгад төрслөх геометрикс агуулгад багцсан байгаа шүү хөөхтүүд ээ. Бидний өнөөдрийн зориг бол Окторгийн цэгийг координатаар нь төсөөлөх, тэмдэглэх, байгуулах гэсэн зориг байгаа. За бүгдээрээ нэг тодорхойлтыг тэмдэглээд аваа. Хос хосороо перпендикуляр тоолын ихээрээ охтлцох ижил нэгчтэй 3 тон шулуунаас бүрдэх системийг Окторгийн төгшин цэгт координатын систем гинь О цэгийг координат их гинь тэнхэлгүүдийг OX, OY, OZ гэж тэмдэглэх ба харгалзан Fc-с ординат Fk-т тэнхлэг гэж нэрлдгээ. Тэнхэлгүүд нь хос хосороо координатын хавтгаг тодорхойлдог бөгөөд багш нь зургийн дээр өнгөөр ялгасан байна. Үүнээс гадна за 3 перпендикуляр хавтгаагаар хашигдсан 8 хэсгийг сургачд та бүхэн харж байна. За энд цагийн зүүний эсрэг чиглэлээр за улаан хавтгаагаар дүрслсэн хэсгийн дээд хэсэгт дугаарлын нэгдүгээр мөч, хоёр дугаар мөч, гурав дугаар мөч, дөрөв дугаар мөч. За доот хэсэгт 5 6 7 8 гэсэн дараалалаар дугаарлдаг байх нэ. За Окторгийн төгшин цэгт координатын системд альва цэгийн байрлалыг x y z гэсэн эрмэлсэн бодит тон гурвуулаар тодорхойлно. За улаан өнгөөр o x y хавтгааг дүрслсэн байна. За цэнхэр өнгөөр багш нь o x z хавтгааг дүрслсэн байна. За ногоо өнгөөр o y z хавтгааг дүрслсэн байна. За бидний өнөөдрийн хичээл маань бусад хичээлтэй бас холбогдно. Жишээлбэл газар зүйн солилцол олох хичээл дээр Greenwich-ийн тэнхлэгийг та бүхэн харж байна. За энэ мөн координатын системтэй холбогдно. А мөн хим биологийн хичээл дээр а томографын зургийг бол яг координатын системийн тусламжтайгаар гурав нь перпендикуляр хавтгаагаар а аншилгоо хийж бас болдог байгаа. Мөн физикийн хичээл дээр а дууны одоо ойлтно. Одоо дээрээс, хажуугаас, өмнөөс гэсэн чиглэлийн дагуу сонсогдох юм хичээл бас байна. За дүрслэх хурлын хичээлийн хувьд байрлал хэмжээс хэмжигт хүн гэсэн хичээл дээр бол бас холбогдож байна. За дизайн зураг зүйн хичээл дээр мөн а гурван талаас харах проект дээр бас авч үздэг байгаа. За ингээд багш нь цэгийн координатыг хавтгаа дээр хэрхэн тэмдэглэдэг вэ? Дүрсэлдэг вэ гэдэг талаар авч үзье. За координатын хавтгаад бид өмнө x y цэгийн тусламжтайгаар цэгийн хэрхэн байгуулдаг талаар тодорхой авч үзсэн байгаа. За тэгвэл өнөөдөр биднэрийн шинээр үзэж байгаа тэнхлэг маань o z тэнхлэг байгаа. За одоо багш нь цэгийн координатыг хэрхэн дүрсэлдэг талаар тайлбарлая. За жишээлбэл бидний a цэг бол 2 3 тэг гэсэн цэг байна. За энэ цэгийг бүгдээрээ координатын хавтгаа хөд эргүүлэн харах юм бол энэ цэг маань o x y тэнхлэг дээр байгаа цэг гэдэг нь бол харагдаж байна. За цэгийн координатыг баг зэрэг өөрчлөлт z тэнхлэгийн дагуу цэгээ хөдлөгий. За цэг маань 2 3 2. За энэ цэгийг эргүүлээд үзэхлээр а альч тэнхлэгийн хавтгаа дээр оршоогүй гэдэг нь эндээс бол харагдаж болно. За тэс харагдаж байгаа маа. За мөн цэгийн координатыг өөрчлөлт. За тик тик 2 гэсэн цэгийг харах юм бол за o z тэнхлэг дээр байгаа харж болно. За мөн z-ийн дагуу хөдлөгий. Тик 1 2 3 4 5. За y тэнхлэгийн дагуу хөдлөгий. За 
эндээс юу ажиллаж болох вэ гэхээр а тэнхлгүүд дээр байгаа цэгийн хувьд цэгийн хувьд x y z координатын аль нэг 2 нь тэг гэсэн утгатай байдаг байх нь байна. За тэнхлгүүд дээр оршдоггүй цэгийн хувьд x y z ийн утга бүгдээрээ яг уу тэгээс ялгаатай байдаг байх нь. За одоо бүгдээрээ аль нэг утгыг тэгтээ тэнцүүлээд харах юм бол за одоо манай цэг маань манай цэг маань o y z гэсэн хавтгаа дээр ногоо хавтгаа дээр хавтгаа дээр цэг болох нь эндээс харагдаж байна. За тэгвэл одоо бүгдээрээ y гийг тэг болгоод үзье. y тэнхлийн координатыг тэг болгол аль хавтгаа дээр оршсон гэж хүүхдүүдээ бодож байна. Хараарай. За нэрлэвэл ямар хавтгаа гэж нэрлэж болох вэ? За. За энэ хавтгаа маань ox z гэсэн цэнхэр өнгөтэй хавтгаа дээрх цэг байх нэ. За мөн үүнтэй адилхан мөн үүнтэй адилхан за z тэгэлт дээр координатыг тэг болгол манай цэг маань o x y гэсэн за улаан өнгөтэй хавтгаа дээрх цэг болох нэ. За одоо бүгдээрээ цэгийнхаа бусад хавтгаа дээрх проекцийн тухай ярилцъя. За за манай цэг бол 3 2 4 гэсэн цэг байна. За энэ цэгээсээ 3 хавтгаада перпен төхлөр буулгасан байгааг харж болно. За энэ энэ агуулгыг бол мөн дизайн технолог ийм хичээлтэй бол яг адилхан учраас байгуулалтыг бол яг адилаар хийж болдог байх нэ. За эндээс Z тэнхлийн дагуу өнөөдөр бид нэр октогон координатын систем үзэж байгаа учраас Z тэнхлийн дагуу цэгийг хөдлөгий. За 3 2 1 За тэгэхээр октогон цэг маань координатын ихтэй холбогдсон холбогдсноор энд бол параллел бипэд дүрс үүсж байгааг сургачд та бүхэн харж байна. За сөрөг чиглэлийн дагуу зэтийг зэти утгыг өөрчлөх юм бол за тавдугаар мөчид орших параллел бипэд болох нь харагдаж байна. За эрг болвол нэгдүгээр мөч рүү эргээд шилжиж байгаа харж болно эндээс. За одоо бүгдээрээ дасгал ажиллаж цэгийг хэрхэн байгуулдаг талаар мөн дизайн зург зүйн хичээлээр авч үзье. Дизайн технологи хичээлийн дүрслэх геометр агуулгаар октогод байгаа цэгийн байгуулгатай харилцан орох орондоо перпендикуляр 3 сулуунаар огтлолцсон харилцан 3 хавтгайг авч үздэг. Одоо үүнийг ашиглаад бид нар октогод байгаа а цэгийн координатыг байгуулгатлаар авч үзье. Дизайн зург зүйн дүрслэх геометри агуулгаар октогод байгаа дүрсийг төсөөлөхдөө цэгийг төсөөлөхдөө хавтгайн координатын системийг авч үздэг. Уг координатын систем маань координатын их болох о цэг зүүн гар тэшээ үргэлжлэсэн x тэнхлэг, баруун гар тэшээ үргэлжлэсэн y тэнхлэг, дэш үргэлжлэсэн z тэнхлэг. А мөн тэдгээр тэнхлэг хооронд проекцийн хавтгаанууд болох p1, p2, p3. Эдгээр нь харгалзан суурийн хавтгай, нүүрний хавтгай, хажигийн хавтгай гэж нэрлэгддэг. Тэгвэл эдгээр хавтгай болон тэнхлэгээс хамаарч октогод байрших цэгийн проекцийг бид нар байгуулж болдго. Үүний тулд эхлээд бид зургийн төвсгэртэй бэлдээд хөрөө суугам хөснөхтэй татсан байгаа хүүхдүүдтэй. Зургийн төвтөртэй хөрөө суугам хөснөхтэй татаж бэлтгэрээ. Одоо багш нь хос суугамын аргаар хэрхэн координатын тэнхлэгийг хялбар аргаар байгуулах вэ гэдгийг харуулна. Төвсгэртийнхээ зүүн гар тал суугамныхаа хэрэмгийг тулгаад тэгшгэн барилуулж байгаад суугамаа шилжүүлээд төв цэг дээр ирүүлээд цаасны төв цэгээс дэшээгээ Z тэнхлэг. А харин суугамаа зүүн гар тэшээ эргүүлээд 30 градусын налуу өнцгийг ашиглаад X тэнхлэг. Мөн баруун гар тэшээгээ бүтээ эргүүлээд Y тэнхлэгүүдийг тус тус байгуулж болно. Үүний хурдунд харилцан өөр хоорондоо 120 градусын тэнхлэг өгөхийн аксонометр проекцийн изометрийн тэнхлэг маань үүсэж байна. Тэгвэл бид октогод байгаа дүрсийг төсөөлөхдөө координатын утгаар нь авдаг. 
За багш нь энэ тохиолдолд А цэгийн координат утгыг даал 50 25 гэдэг авсан байна. Даал гэдэг бол x утга 50 гэдэг бол y утга 25 гэдэг бол z-ийн дагуух утга гэсэн үг. Энтгэр маань ямагт анда x y z гэсэн юм хамааралтайгаар байршиж байдаг. Одоо багш нь уг утгаар байгуулалт хийхийн тулд координатын эхлэл цэгээс зүүн гар тийшээ шугамын дагуу дал гэсэн өвтэй хэмжээг тэмдэглээ. А мөн баруун гар тийшээ 50 гэсэн өргөний хэмжээг мөн тэмдэглээ. Дэшээгээ өндрийн хэмжээ болох 25 гэсэн хэмжээг тус тус дэвсгэрт дээр эхлээд тэмдэглсэн байна. Үүний дараа 60 градус 30 градусын өнцөг бүхэж шугамаа 90 градус өнцгийн хашлах шугамнда тулгаад тэнхлэгтэйгээ давхцуулан байрлуулъя. Тэнхлэгийн дагуу параллель шилжүүлэлт хийгээд x тэнхлэгтэй параллель нэг шулуун даттай. Уг шулуун маань энд тэмдэглсэн 50 гэсэн цэгийн маань дарсан байна. А мөн шугама айжмхан зүүн гар дээш нь эргүүлээд y тэнхлэгтэй параллелаар тэмдэглсэн дал гэсэн цэгээсээ бас шулуун даттай. Тэгвэл уг битний төсөөлж байгаа цэгийн координатын маань огтлолцвол энд үүсэж байна. Үүнийг а нэг гэж тэмдэглэдэг. Суурийн хэвтэй гавтгаа дээр үүсэж байгаа учраас. Дараагийн тохиолдолд шугамыг босоо z тэнхлэгтэй параллел зэрэг цэгээр шилжүүлээд x утгаас d шулуун датлаа. А мөн z утгаас үүнтэй огтлолцсон шулууныг параллел шилжүүлээд татдаг. Мөн гурав дахь чиглэлд шугамыг хөдөлгөөд параллель шулуунуудыг харилцан ороо оронд нь шилжүүлж татхад огтрогод байгаа а цэгийн утгыг бид нар олж болох нэ хөгтөдтэй. За энд уг а цэг маань бодит тутаг байна. Нүүрний порогц дээр үүссэн а нэг порогц дүрслэл нэнд харагдаж байна. А тэгвэл гурав дахь дүрслэл болох а гурав болох хажигийн порогцыг баруун гар тийшээ x тэнхлэгтэйгээ параллель шилжүүлэхэд a3 гэсэн цэгийн дүрслэл маань үүснэ. Үүнийхээ яг бодит тутхыг олохын тулд сугма y тэнхлэгийн дагуу шилжүүлээд z-ийн утгаас мөн харилцсан параллелаар шулуун шилжүүлж уг шулуунуудынхаа огтлолцолд a3 гэсэн цэгийн координатыг олж болно. За үүнийг бид нар бодит байдлаар нь төсөөлөх юм бол октогон координатын систем маань октант гэж нэрлэгдэх а мөн математик дээр төрөө багш маань тайлбарласан мөч гэж нэрлэгдэх 8 хэсэгт орон зайг хуваж байна. А үүний нэгдүгээр мөчд буюу x y z тэнхлэгүүдийн бүх утга маань эрэг байх энэ орон зайд бидний амьдралд гэр ахуйд өргөө хэрэглэгддэг шүдэнзний хайрцгийг байрлуулснаар төсөөлнө. Тэгвэл шүдэнзний хайрцгийн маань хамгийн наатлын дээдлийн ороонд цэгвэл бидний саяын төсөөж байгуулсан а цагийн утга болох нэ. За мөн эдгээр а цэгүүдийн тэнхлэгтэй утгуудыг харгалзан а x а y а z гэж бас тэмдэглэж болдго. За хамгийн гол нь бидний өнөөдрийн энэ дадлаг ажлаар шугамыг хэрхэн өөрх орнд нь зэрэгцээ харилцсан үйл датаагаар параллель шилжүүлэлтийг хийж уг цэгийн координатыг хялбар аргаар байгуулж болж байгааг хүүхдүүдээ маш сайн ажиглаж харж өөрсдөө давтан дадлаг ажлаар хийж энэхүү хос шугамын аргаар хялбар аргаар аксонометр порогцыг үүсгэж болох чадвар дадлыг өөрсдөө эзэмшээрэй. За сургачд та бүхэн гертэй баттгаад за дээрх цэгүүдийг байгуулаарай за мөн дараа нь математикийн сурах учрын 82 дугаар хуудсанд байгаа 32-оос 36 дугаар бодлого дасгалыг ажиллах нь төхөрөмжтэй юм аа. За ингээд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Баярлалаа гэдэг.